বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশনের একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তোমরা যারা দু হাজার সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিলে তাদের একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো রাষ্ট্রবিজ্ঞান সাবজেক্ট তো আজ আমি তোমাদের সামনে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রশ্ন এবং উত্তরের দুটো পার্ট অর্থাৎ পার্ট এ এবং পার্ট বি উভয় নিয়ে আলোচনা করব এবং এই আলোচনার মধ্যে থেকে তোমরা বুঝে নিতে পারবে যে তোমাদের কোন কোন এম সিকিউ এস সিকিউগুলো তোমরা কীভাবে করে এসছো এবং কোনগুলো ঠিক বা কোনগুলো অসাবধানবশত ভুল হয়েছে তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেলাইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও তোমরা দেখো সুগার একতলা আজকের মূল আলোচনা আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করবো দু হাজার কুড়ি পলিটিক্যাল সায়েন্সের সম্পূর্ণ প্রশ্ন এবং তার উত্তর তো পার্টের প্রশ্নগুলো তোমাদের আমি জাস্ট দেখিয়ে দিচ্ছি কারণ পাঠের প্রশ্নগুলো তোমরা যারা পরবর্তীতে পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য খুব কাজে লাগবে তো আমি তোমাদের যে সাজেশান দিয়েছিলাম ক্ষমতা জাতীয় স্বার্থ উদারনীতিবাদ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা পার্লামেন্টের ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা গঠন কার্যবলি তো তোমরা সাজেশানের সঙ্গে প্রয়োজনে আর একবার মিলিয়ে নিও দেখো প্রশ্নগুলো কত কমন তোমাদের প্রশ্ন এসছে এবং আমি আশা করছি যে খুব ভালোভাবেই তোমরা পরীক্ষা দিয়েছ চলে আসলাম পার্ট বির কোশ্চেন অ্যান্সারে তো আমি তোমাদের সামনে বলে দিই প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত কতজন সদস্য নিয়ে গঠিত হয় পাঁচ থেকে তিরিশ জন পরে কোশ্চেন জেলা পরিষদের কার্যনির্বাহী আধিকারিক विधानसभा सदस्य होते गतम बस होते हैं कत उत्तर हम पचिस बचर चले जाबर क्वेश्चन केंद्रीय मंत्रिसभा दायित्वशील थे उत्तर हम लोकसभा क्वेश्चन ভারতবর্ষে এখনও পর্যন্ত কোন ধরনের জরুরি অবস্থা জারি হয়নি উত্তর হচ্ছে আর্থিক সংকট অবস্থা জনিত জরুরি অবস্থা রাজ্যপালকে সোনার খাঁচায় বন্দী পাখি কে বলেছেন সরোজিনী নাইডু বলেছেন বহু পরিচালক বিশিষ্ট শাসন ব্যবস্থার একটা উদাহরণ কোথায় সেটা হচ্ছে সুইজারল্যান্ড চলে যাব তারপরে কোশ্চেন প্রকৃত শাসক হলেন কে প্রকৃত শাসক ভারতের প্রধানমন্ত্রী পরে কোশ্চেন এক কক্ষবাদের সমর্থককে উত্তর হচ্ছে ল্যাসকি চলে যাব তার পরবর্তী কোশ্চেন ন্যায় বিচারে দ্বীপশিখা অন্ধকারের মধ্যে নিবে গেলে কি ভীষণ সেই অন্ধকার একথা কে বলেছেন লর্ড ব্রাইজের উক্তি উচ্চকক্ষ যদি নিম্নকক্ষের সঙ্গে একমত হয় তবে তা অনাবশ্যক আর যদি একমত না হয় তবে তা ক্ষতিকারক কে বলেছেন আবে সিএ চলে যাব তারপরে কোশ্চেন আইনসভার উচ্চকক্ষ সর্বোচ্চ আপিল আদালত হিসেবে কাজ করে কোথায় না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যাব তার পরবর্তী কোশ্চেনে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য সংখ্যা কত স্থায়ী সদস্য সংখ্যা নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচজন পরে কোশ্চেন জাতিপুঞ্জের মহাসচিব নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ অনুসারে ড্যাশের দ্বারা নির্বাচিত হন উত্তর হচ্ছে সাধারণ সভা তারপরে সাধারণ সভাকে কূটনীতিবিদদের সম্মেলন বলেছেন অস্টিন অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কত অংশ সদস্য প্রতি বছর অবসর নেই উত্তর হচ্ছে এক তৃতীয়াংশ তারপরে কোশ্চেনে সুচিন্তিতভাবে নির্ধারিত জাতীয় স্বার্থসমূহ সম্পর্কে সুবিন্যস্ত বিবৃতি হলো পররাষ্ট্রনীতি এই কথা বলেছেন এ পেই সার্টম্যান পরে কোশ্চেন সার্কের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত উত্তর হচ্ছে কাঠমান্ডুতে অবস্থিত সার্কের সদর দপ্তর পরে কোশ্চেন মার্শাল পরিকল্পনা কবে কার্যকরী হয় উনিশশো সালে পরে কোশ্চেন পঞ্চশীল চুক্তি কোন দুটি দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল উত্তর হচ্ছে ভারত ও চীনের মধ্যে ওয়ার্স চুক্তি গঠিত হয় কার উদ্যোগে উত্তর হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ঠান্ডা লড়াই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন কে বার্নস বারুচ চলে যাব তার পরবর্তীতে এসে কেউ এমসি কেউ হলো আমাদের এবার এসে কেউতে চলে যাব কোন সোভিয়েত নেতা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথা তুলে ধরেছিলেন এই প্রশ্নটির উত্তর এই মুহূর্তে আমি তোমাদের দিতে পারছি না একটু দেখতে হবে আর একটু জোট নিরপেক্ষ মতাদর্শ কোন ভারতীয় রাষ্ট্রনেতার মস্তিষ্ক প্রস্তুত উত্তর হচ্ছে জওহরলাল নেহরু সিমলা চুক্তি কেন সম্পাদিত হয়েছিল কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য ভারত পাকিস্তানের মধ্যে সিমলা চুক্তি সম্পাদিত হয় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যৌথ নিরাপত্তা নীতি কি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বৃহৎ নিয়ন্ত্রণের শক্তিধর রাষ্ট্রসমূহের যৌথ নেতৃত্বে জাতিপুঞ্জ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করা অসি পরিষদের কাজ কি একদম সহজ কথাই যে উন্নয়নশীল দেশগুলির কোনো সমস্যা হলে তাকে সে আত্মনিয়ন্ত্রণ করা এবং তাকে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে বা তাকে সাহায্য করা বা তাকে তার বিপদে বিভিন্ন প্রকার বিপদে তাকে সহযোগিতা করা ইউনেস্কো কথাটির পুনরূপ কি দ্য ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশনাল সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন স্পিড অফ দ্য লস গ্রন্থটি কার লেখা মন্তেশকুর রচনা আমলাতন্ত্র বলতে কি বোঝায় আমলাতন্ত্র বলতে একটি সরকারের ব্যবস্থাকে বোঝায় যার নিয়ন্ত্রণ এত পূর্ণ মর্যাদার কর্মকর্তাদের হাতে থাকে যে এ ক্ষমতা সাধারণ নাগরিকদের স্বাধীনতা বিপন্ন করে চলে যাবো তার পরের কোশ্চেনে অর্পিত ক্ষমতা প্রসূত আইন বলতে কি বোঝায় এটা একটু লিখতে হবে পরের কোশ্চেন ব্লক স্তরে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার নাম কি উত্তর হচ্ছে পঞ্চায়েত সমিতি পরের কোশ্চেন বড় কমিটি কি বর্তমানে পৌর আইনের অন্যতম বিষয় হলো বড় কমিটি এই কমিটির আইন ক্ষমতা ও কার্যাবলী
ঠান্ডা যুদ্ধে গৃহীত যে কোনো দুটি পদ্ধতির নাম লেখো এটা একটুখানি লিখতে হবে পদ্ধতি কিউআর সংকট কবে দেখা যায় উনিশশো বাহ সালে তারপরে কোশ্চেন শেল এর সম্পূর্ণ রূপ কি আমি লিখে দিয়েছি স্টেলাইট আর্মস ইলিমিনেশন টপস তারপরে হচ্ছে গ্লাসটন কি এটা হচ্ছে গণতন্ত্রকে মুক্তি দেওয়ার একটা পদ্ধতি বা সংক্ষেপে বলা যায় গণতন্ত্রের মুক্তি সার গঠনের প্রস্তাব কে প্রথম দিয়েছিল বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান তারপরে নিউ কি নিউ ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক অর্ডার যেটা উনিশশো সালে গঠিত হয়েছিল এর মধ্যে জাতিসংঘের সম্মেলনের দ্বারা কিছু উন্নয়নশীল দেশের বৃদ্ধি ও উন্নয়নের সহযোগিতা করা হয় ভেটো ক্ষমতা বলতে কী বোঝো ভেটো হলো এক পক্ষীভাবে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সংস্থা দেশের মনোনীত প্রতিনিধি কর্তৃক কোনো সিদ্ধান্ত বা আইনের উপর স্থগিতাদেশ প্রদান করা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সংবিধানের নাম কি উত্তর হচ্ছে সনদ এই হলো আরও রয়েছে জাতিপুঞ্জের বর্তমান মহাসচিবের নাম অ্যান্তনিও গুতেরেস কাকে ক্যাবিনেট ত্রণের ভিত্তি প্রস্তাব বলা হয় প্রধানমন্ত্রীকে এবং তারপরে রাষ্ট্রপতি তার পদত্যাগপত্র কার কাছে পেশ করেন উপরাষ্ট্রপতির কাছে এবং লাস্ট কোয়েশ্চেন রাজ্যপালের যোগ্যতা কি তো রাজ্যপাল রাজ্যপাল ভারতীয় হতে হবে তাকে পঁচিশ বছর বয়স হতে হবে এই যে জিনিসগুলো রয়েছে এগুলো হলো তোমাদের মূল উত্তর তো আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করুন ওদের সঙ্গে শেয়ার করে যারা চ্যানেল নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস্ক্